歩いていますでもリュックを小さくしたので<笑>なんとか快適に来れていますもう少しなので頑張って歩きます<笑>なんか小さい道があるんですがどこにつながっているんだろう。洞窟がありますないんですけどあと蚊がいっぱいいますねやっぱ水がチャポチャポ垂れててこんな感じ
こういうところに入るのは初めてですパッと見ね何もいないってもう分かってるんですがやっぱり奥に行くのはドキドキしちゃうすごいなせっかく屋根があるのでここでちょっと休憩していきたいと思いますやっぱさ冒険する時は温めなくても食べれるものを持ってこなくてはいけないっていうことを学びました<笑>ありがとうございましたそれではパワーがチャージできたので戻りたいと思いますよし<笑>なんか来た時より険しくなってない草が伸びたよし行くぞなんかね至る所に穴があるんですねここもありそうでもあの冬にしましょう蚊がすごいから体中かゆくなっちゃったまた釣り場に行って今日夕方あんまりしようはよくないですがあの夕まずめを狙いたいと思います気持ちいいな<笑>まだ持ってます砂浜みたい入りたい入りたい,りたいわ、花虫すっご花虫がすごいえ、ちょっと入っちゃおうかななんかね砂浜にね丸くなったあのー、貝がいっぱいあってすごい心地のいい足ごたえです。カラスが待ってるんですけど、私の後ろには来ないんですよ。<笑>釣れない感が動物にも漂ってしまうのでしょうか先行を開始ですこの潜水艇はロープ1本での遠隔操作のため方向は運次第急展開などにご注意くださいまずこのロープに
カラフルな海藻のようなものがついていてびっくりしました想像していた海の中と違いましたそしてこの魚の量です濁っていて種類は分かりませんがなぜ今私はサバしか釣れないのでしょうかそこそこ大きそうに見えますが逆側は小魚がたくさん映っていました隙間に念仏台のような群れも見えます海藻に引っかかると上がってこれなくなりますので今回はここでおしまいにしましょうそれでは浮上しますということで今回も無事図鑑更新することができました海のお魚全然知らないので、まあ、基本的に全て毒があるって思って知らない魚は接しようって思っていたのがこうそうし大きめのあのお魚は毒があったみたいですあの背びれとかになのでこれからも気をつけてやっていこうと思いますちょっと危なかった気がします<笑>本当にサバしか釣れなかったもう入れた瞬間にサバがかかっちゃうっていう感じでサバしか釣れなかったっていう不満と思いきや一番初めの頃と比べればサバしか釣れないなんてなんて贅沢な言葉だもうちょっと今度大きいサバが釣れればいいなと思いますあの何匹かお持ち帰りできるので帰ってお料理したいと思います今日は動物も見つけて探検もできたので本当に充実した一日でした<笑>それでは帰るぞ<笑>もう日は落ちましたはい帰ってきて竿を洗って片付けて私もお風呂に入ったので下処理までが今日の仕事です下処理しちゃいたいと思います海用の竿がいつも使っているフライフィッシングの竿に比べてすごく重いのでそう感じたのかもしれませんがすっごい重たくてすごい引きました危ないヒレを切っていきますでは切らせてください毒があるものを扱うのが初めてです緊張するなんか本当は釣ってすぐにやるのかなでも私結構釣り場ではあたふたしてるから家に帰って落ち着いてやろうと思いました温度が高いのに弱い毒って書いてあったので熱湯をかけてその後牛乳パックみたいなのに入れて捨てようと思います危険ですね、ゴミ屋さんもこことここも危ないらしいので切らせてくださいねじゃあ一旦熱湯消毒でどうやらとても内臓が臭いらしいのでなるべく内臓を傷つけないように切るということでキッチンバサミで小さいのでいってみようかなと思いますなんか、鱗がないんですね綺麗なんですねはいでは念仏大ちゃんですとっても小さいんですが昔サビキ釣りをしてた時に釣ってよく食べていたので懐かしいなと思って持ってきましたこの小さいのに意外と動こはあるんですよねこの子たち
念仏鯛は唐揚げにしてもう一つのお魚はえっと天ぷらにしたいと思います唐揚げ粉はなかったのでちょっと適当に作っていきます片栗粉片栗粉コンソメじゃじゃじゃん私のスパイス集めたスパイスの中からオールスパイスあ適当です<笑>混ぜ混ぜお塩も少し入れておきましょう天ぷらは天ぷら粉使いますこれも適当かな<笑>でせっかくなので庭に生えてきてた大葉を取ったのでそれでは天ぷらから揚げていきまーす今だ完成おいしそうじゃあ続いて念仏材の唐揚げもいきましょうまくしてあげるだけいただきますおいしいサクサク今日はハイネケー。しようと思ってコストコで箱で買ってきました。乾杯。食べた時は磯臭いって書いてあったんですけど全く臭くないですすごく美味しいです身はしっかりしていて食べやすいあのー、針切るの怖かったけど切ってよかったですそして私には懐かしい味の念仏鯛うん美味しいやっぱり小さくても念仏鯛っていうだけあってタイの味がするんですきっと<笑>私はもうすごく好き<笑>美味しいなんか念仏鯛はこれからもきっとリリースしないで食べると思いますね<笑>それでは図鑑サバからです今回は小さかったサバちゃんもう少し大きくなって再び会いたいですこの柄からゴマサバちゃんと私は判断しましたとても元気っていうそんなイメージでした栄養満点のお魚ちゃんですフグは多分コモンフグなんじゃないかなと思います瀬戸原にトゲもあるようです針を外すとき、注意ですね。そして、念仏台、念仏台と言っていたこちら。多分、黒星石餅という魚のようです。微妙な差ですが、違う魚で、タイの味がするって言っていた私の味覚が。<笑>そして、最後が、アイゴちゃん。絵にすると、びっくりするぐらい木の葉の形です。初、毒針。ドキドキしました。関東ではあまり食用としないようで、初めて見た魚でしたが、ものすごく美味しかったです。なんと、臭みがあるという意味でバリと呼ばれているようです。では、今回はこんな感じで
おしまいにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。